ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு தமிழ் கிரன்ச் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோடய சிக்னேச்சர் ரெசிபி கேப்சிகம் மட்டன் கிரேவியை தான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அண்ட் இதை நான் வீட்டில் செய்கிற டைம்லலாம் சாப்பிட்டவங்க கிட்டேருந்து எனக்கு பாராட்டு கிடைக்காமல் இருந்ததே இல்லை ஸோ அந்த ரெசிப்பியை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சேன் ஸோ ஒரு ரெஸ்டரன் ஸ்டைலில் சிம்பிளாக பட் ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக எப்படி இதை செய்கிறதுனா இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் இதை செய்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் பீசஸாக எடுத்துக்கோங்க அண்ட் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நிறைய வேண்டாம் அண்ட் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் வேகிறதுக்காக இதை நல்லா அது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இப்போது டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மட்டன் பீசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கும் ரொம்ப வெந்தாலும் கழிஞ்சிடும் இப்போ நிறைய தண்ணி நிற்குது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம வற்ற வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வற்றி ட்ரை ஆனதும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ட்ரை ஆக வேண்டாம் ஆயில் அதுவே வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு மட்டன்லேருந்து நான் எந்த ஆயிலும் சேர்க்கலை ஸோ இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இன்னொரு பேனில் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேங்காய் என்னோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பல்லாரி வந்து நான் பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் முட்டைக்கெல்லாம் நம்ம கட் பண்ண முடியா ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அது இந்த பல்லாரி வந்து நம்மளுக்கு பாதி அளவு உதகுனா போதும் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு இது குக் ஆனால் போதும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெங்காயம் வதங்கினதும் நான் இன்றைக்கி ஒரு கேப்சிகம் வந்து க்ரீன் கேப்சிகம் க்யூப்ஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் கேப்சிகம் இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அண்ட் அடுத்ததாக வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி அதில் வந்து உள்ளே உள்ள ஃப்ளஷ்ஷெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்கின் பார்ட் மட்டும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வந்துட்டு அண்ட் கொஞ்சமாக உப்பு நம்ம ஏற்கனவே கரியில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அண்ட் இந்த கேப்சிகமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வந்து குக் ஆகணும் நிறைய குக் ஆச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் கை விடாமல் இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருங்க ஹை ஃப்ளேமில் இல்லைனா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கை விடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இப்போ கேப்சிகம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் பீசஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஃப்ளேவர் சூப்பராக வருது இப்போ இந்த மட்டன் அதில் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டே கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா பெப்பர் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து தேர்ட் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இது சேர்க்கலனாலும் உங்களுக்கு இந்த கிரேவி நல்லா இருக்காது ஸோ இதை சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து சிம்மரில் வச்சு இது இந்த மாதிரி பரட்டிகிட்டே இருங்க அந்த பெப்பர் ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் அதில் வந்து இருந்தால் தான் அதாவது ரொம்ப வதக்கணும்னா நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்குனா வந்து போதும் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு அண்ட் இந்த டைமில் நான் ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல லம்ஸ் இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க அதாவது கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த மிக்ஸை வந்து அப்படியே நம்ம அந்த பேனில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்ததுமே இமீடியட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து சிம்மரில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிட்டே இருங்க